Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. In questo video condivido con voi alcuni momenti di vita quotidiana. Ciao! Non vi avevo visto! Buon pomeriggio! Sto montando un video, nello specifico un video di grammatica, che vedrete prossimamente sul canale. E niente, sono le 5 e mezza del pomeriggio, l'ho già detto. Comunque, voglio fare una pausa, voglio fare merenda. Ho delle fragole in frigo che adesso mangerò. Sono settimane che devo decidermi ad andare dal parrucchiere perché ho bisogno di sistemare i capelli. Però è una cosa che non riesco a fare, mi pesa tantissimo prenotare e andare dal parrucchiere, non so perché. Vi sto dicendo questa cosa, perciò devo andare per forza dal parrucchiere adesso, non posso esimermi dal farlo, non posso più tirarmi indietro. Allora, sto per prenotare in un posto dove non sono mai andata, io non ho un parrucchiere di riferimento perché non mi piace andare dal parrucchiere e quindi ci vado il minimo indispensabile, lo stretto necessario quando ho proprio bisogno di sistemarmi i capelli. È giunto quel momento e quindi... Parrucchiere, buonasera, sono Flavia. Eh, buonasera Flavia, vorrei prenotare un taglio per venerdì pomeriggio se è possibile. A che ora? Eh, per me in realtà è indifferente, non so quando c'è posto. Vuoi venire alle 4? Sì, va benissimo. Ok. Com'è il tuo nome? Lucrezia. Quindi il taglio piega? Sì. Benissimo. Allora ci vediamo venerdì alle 16. Perfetto, grazie. A grazie, venerdì. Ciao. ciao. Fatto. In questo periodo sono di stagione le fragole e non riesco a resistere. Negli ultimi giorni ne ho mangiate tantissime. Voglio approfittare del fatto che appunto adesso sono di stagione. La creazione di contenuti richiede molto tempo, perciò mi trovo a passare molto tempo davanti allo schermo. Allora, in teoria, <ride> tu lo sai che non potresti stare sul divano. Che cos'è questo rumore? <ride> Lui lo sa benissimo che non potrebbe stare sul divano, però io... Come faccio a dirgli di no? Come faccio a dirgli di no? Le mie giornate iniziano con una passeggiata al parco insieme al mio cane. Cerco di allenarmi almeno un paio di volte a settimana, perché mi serve per scaricare lo stress e per rafforzare i muscoli della schiena, visto che lavoro al computer ogni giorno. Mi sento bene alla fine di ogni allenamento e quando non riesco ad andare in palestra ne sento la mancanza. Quel giorno ho deciso di fare una cosa spontanea e il mio ragazzo ed io siamo andati a pranzo fuori, anche perché non avevamo molta voglia di cucinare. Buona, una pizza scrocchiarella. Allora, tu che hai preso le polpette al sugo come antipasto, io invece ho preso un carciofo alla giudia. Carciofo alla giudia vuol dire che è fritto ed è diverso dal carciofo alla romana che invece è in umido comunque o al forno o in tegame ed è morbido. Allora, sono arrivati i primi, io ho preso tonnarello con asparagi e guanciale, molto stagionale come condimento. E invece tu? Una classica carbonara. La carbonara. Fatta bene. Poi nel pomeriggio siamo tornati al nostro lavoro. In questo periodo sto facendo molte cose dietro le quinte, di cui spero di parlarvi molto presto perché sono cose che vi coinvolgono e spero che vi piaceranno. La mattina seguente mia madre mi ha chiesto di accompagnarla a scegliere una giacca per una cerimonia a cui dovrà partecipare. Perché stai facendo acquisti? Sto facendo acquisti perché la prossima settimana ho un battesimo, quindi una cerimonia che per noi è abbastanza importante per cui dobbiamo fare bella figura un battesimo a cui io non sono stata Ho invitata, invitata. Eh, sì, sono <ride> di, di siamo praticamente 
trovate in un posto che vende capi di marca smarchiati a prezzi ridotti. Ho trovato questi pantaloni color salmone che sono troppo carini e sono di Max Mara e costano 46 euro. Qui c'è scritto che è di Max Mara. <ride> Poi ho trovato anche questa camicia, mi sta enorme. Salve. Salve. Eh sì, mi piace questa camicia, però è grande, ah, vero? Non c'è. Questa ti piace? È grossa però lo. Eh, mi sa di sì. Non c'è il cartellino. Sotto là, ecco. XS. Madonna. 93 euro, mi sembra un po' esagerato. Allora, la cosa divertente è che c'è sempre spazio per un po' di parmigiano reggiano e del vino locale. L'eccellenza del territorio. Altro giorno, altra passeggiata, altro lavoro al computer, altro allenamento. Allora, adesso io mi faccio un bel caffè e poi, siccome oggi è venerdì pomeriggio, cioè oggi è venerdì e adesso è pomeriggio, alle 4 vado dal parrucchiere. In questo momento sto usando la mazza crema e gusto. Ah, sto sta registrando! Ho dimenticato la videocamera. Ho chiesto di tagliare le punte rovinate e poi di fare un taglio scalato per alleggerire le lunghezze. E poi ho chiesto una piega mossa. Questi sono i miei nuovi capelli. Mi piacciono molto, sono molto soddisfatta del risultato finale. Comunque adesso ho un po' di sonnolenza perché quando mi ha lavato i capelli mi ha massaggiato la testa e quindi mi è venuto sonno. All'inizio di questo vlog ho detto che non mi piace andare dal parrucchiere e, ed effettivamente diciamo è così e, ed è un commento che è la conseguenza di passate esperienze diciamo perché mi sono sempre ritrovata ad andare in saloni con troppi fronzoli e diciamo tutte queste esperienze passate non, non mi hanno fatto amare il fatto di andare dal parrucchiere so che per molte persone andare dal parrucchiere è un momento uh, di rilassamento anche, no? è un momento in cui ci si prende cura di se stessi e quindi è un momento bello giustamente come dovrebbe essere <ride> però per me diciamo, è sempre stato un momento un po' in cui dovevo fare una cosa necessaria non tanto di, di piacere ecco e appunto poi mi sono sempre ritrovata in posti in cui ho trascorso troppe ore <ride> per i miei gusti il problema è sempre stato che io sono una persona abbastanza ehm, timida <ride> anche se può sembrare strano per il lavoro che faccio però è così e eh, in passato Ero un po' diversa anche di carattere e quindi quando mi venivano proposti dei trattamenti extra oppure il balsamo speciale durante il lavaggio eccetera eccetera non riuscivo a dire di no in sostanza e tutti questi trattamenti extra poi eh, c'erano nel, nel conto finale e quindi mi ha sempre un po' dato fastidio questo da vendita costante di trattamenti extra o prodotti eh, da portare a casa e quindi oggi invece sono andata in un parrucchiere totalmente a caso molto semplice, senza fronzoli mi hanno lavato i capelli, me li hanno tagliati e me li hanno messi in piega fine ed è questo quello che io ho sempre voluto 45 minuti per fare tutto, mi hanno fatto solo le cose che volevo, ho pagato il giusto, quindi adesso io sono invogliata a ritornare in questo parrucchiere, anche solamente per fare una messa in piega. Va bene, queste sono tutte le mie vicissitudini con i parrucchieri. 
Oggi tra l'altro è il Natale di Roma, è il compleanno di Roma. Oggi la città eterna compie 2776 anni. E per l'occasione ci sono tantissimi eventi in centro, sia domani che dopodomani andrò in centro a vedere di cosa si tratta. Quindi nel prossimo vlog andremo in centro. Però per il momento noi ci salutiamo qui, è giunta l'ora dei saluti finali, perciò dobbiamo chiamare Famino. Allora, facciamo un aggiornamento. Notate qualcosa di diverso nel panda? Gli manca un orecchio. Eh, lo sai che cosa hai fatto e te ne vergogni? Eh. Ti devo fare i massaggini. E allora tu vieni qua. Ce la faremo? Ce la faremo a concludere questo vlog? Ora qua. Saluta. Di ciao. Questo è quanto per il vlog di oggi. Grazie mille per averlo guardato e ci vediamo nel prossimo. A presto. Ciao!